ちはのりちぷろりんですチャオクさんのねいろんなニュースあるんですけどそれはまあ置いといて今日は皆さんが選んでくださったヒーラーのベストシーンを紹介したいと思いますイエーイほんとねこの動画はチャンクファンの皆様のコメントで成り立っていると言っても過言ではありませんもう本当にありがとうございます皆さんのね大好きをこう代弁できるようにこれからも頑張りますので今後ともよろしくお願いしますそれでは早速ご紹介しますねたやこさんですピロリンさんありがとうチャンクのこといっぱい話したい私もいっぱい話したいですヒーラーは3回見て4回目に挑戦です久しぶりに見てヒーラーはセクシー1話の俺様風な低い子でぶっきらぼうに話す感じゲームの女性やビキニやメイド服を要望するチャンク上半身裸の長いショット改めてドキドキしましたといただきましたもうなんと太鼓さんいきなりね初めのチャンクさんからもうなんとね私もね久々に1話から見ましたある意味すごく新鮮やっぱりね俺様的な感じが最高ですよねそして鍛えられてるこの体あはもう眼福ごちそうさまでした<笑>え11ビーバーさんからですピロリンさんいつも楽しく拝見させていただいてますチャンくんの演技力のミルフィーユやには夜中なのに一人でお笑いしましたありがとうございます<笑>最高ですところでスポーツ好きの私にはアクションもうまいチャンくんのドラマ「ヒーラー K2」はたまらないですねもう私もたまりませんこのねヒーラーで沼って K2 では同じアクションにもかかわらず全然違うチャンクを見せてくれるもうそこでね深い沼の底まで全然出さないですよね同じアクションものでも全然違うチャンクを見せてくれるそんなチャンクの底力が魅力なんです特に第3話の車を運転するムーンを屋根から屋根に飛び移り上から追いかけるシーンは部分的に撮っているにしてもかっこよすぎです屋根の上で焼肉している夫婦の上を飛び越えるとか部屋の中を通り過ぎるとか窓に足ごとぶつかってわって飛び出すとか普通ではありえないのにチャン君がやると絵になりますねうちの主人じゃでんぐり返しも絵にならんわいといただきましたもうねうちのね夫の場合でんぐり返しができるのかっていう感じですよねこれ住居侵入罪で捕まりそうですけどこのシーンはねなんと言っても走ってるだけでも絵になるチャンクさんだからね余計たまりませんよねえそれだってコミュニティ23さんからはえ好きなシーンはいっぱいありますがマニアップっぽいかもしれませんが11話のヒーラーの正体を明かすシーンのジョンフの目つきが好きですが8話のエレベーターの中に4シーンが閉じ込められて助けに降りていくシーンが好きですといただきましたこれねユジテさん演じるムーンホの前でヒーラーの正体を明かすシーンなんですけどもうこのシーンね改めて見るとかっこいい。<笑>ですよね<笑>ヒーラーをね見直したらねかっこいいとね見とれながらついついね見てしまいますよねでエレベーターのシーンはね後にニットボーキスがつながっていく重要なシーンですよね4シーンがエレベーターに乗るのがこうトラウマになったきっかけになっちゃったりする場面でもあるんですけどそれがその後の胸キュンを作り出すきっかけでもあるんですよねエレベーターに乗ってパクボンスの手をつなぐシーンっていうのもあるんですけど私の手がねキュンってなりましたナオミさんからはこんばんは次回ヒーラーですかヒーラーはありすぎて選べないけど9話のエレベーターで助けた後の両親が先輩のマンションから帰る時に近くでずっと見守っているところが大好き、えー、と私もあんな風に近くにいてくれる妄想をしながら毎日の仕事頑張ってます会社の人には「大丈夫?」って言われるけど
ピロリンさんいつも楽しませてもらってますこれからもよろしくお願いいたしますといただきましたもうナオミさん妄想はねチャンク界では当たり前なんですよね<笑>私もねみんなに理解してもらえないんですよねでもねあの妄想で楽しめるチャンク勝るものはない<笑>ここでこうやって共有できるのは本当に、ね、幸せですヒーラーはね常に四心を見守りながら愛を育んでいく恋愛ではね最高のシチュエーションですよね女性の憧れ<笑>もうでもね見守ってくれてる人がイケメン限定ですよねもうこれがねイケてない場合はねまあストーカーになっちゃいますからね<笑>続きまして、マリバロンさんです。屋上で告白するシーンが好きです。そのチャン君のような気がして、時々思うのですが、チャン君は左から撮られる顔と右から撮られる顔がちょっと違うっていうか、右側のお顔が幼くて可愛い。左からはとっても男前。あ、そうですかね。タワーの時に、そなたが親だって言った時の、顔は右,右側だったのですいませんずれた話で笑いといただきましたもうなんとねマリバロンさんめっちゃちゃんと見てますよねそれでね私の携帯に入ってるチャンクさんを見たらめっちゃ左側の顔が多いんですよね自分のねこう左側の顔の方がね好きなんですかねどうなんでしょう知っている人がいたら教えてください<笑>このね告白シーンはね好きな人がいるっていうのがね違う方の自分だってね分かってて少し嬉しそうなのも可愛いですよねチャン君大好きさんですえっとヒーラーも大好きなシーンは多いのですが私はジョンフンの部屋で一夜を過ごし朝を迎えたシーン最高です朝起きてすぐそばでチャンク様があのように優しい笑顔で私を見てたら胸キュンどころか心臓爆発だし恥ずかしくてヨンシンちゃんみたいに布団に隠れたくなりますよねでも私ならチャンク様の胸に顔を埋めて隠れたい朝からチャンク様によだれつけちゃいそうですガッといただきましたもうねこのシーンはねこのドラマ最大の胸キュンシーンですよね60回ぐらいは見たかな<笑>あのね甘い瞳で眺められたら行き来するのも怖いもうね<笑>私の息大丈夫って<笑>なりますよね死ぬまでねでもね一回は息が気になる距離まで近寄ってみたいと思うピロリンですまだ続きあるんですけど15話のシーンも好きなのですが5話の WS の人々に絡まれて逃げたと見せかけヨンシンちゃんを助けるシーンも大好きですアクロバットのようなアクションもすごく技術が高度で見応えがありましたし自分が危機の時にさっそうと現れて助けてくれるさらに苦しんでいる自分を強く抱きしめてくれるこれも胸キュンだし心臓爆発ものですとにかくチャンク様もうかっこよすぎますよね最高ですといただきましたもうねそうただただ抱きしめてくれるもう私も抱きしめられたいもうねチャークさんの中に埋もれてみたい<笑>その時はね匂いいっぱいかけたいしいやもう何よりね自分の頭の匂い気になって落ち着かないかもってねあの妄想してもなんかちょっと現実的なこと考えちゃいます<笑>皆さんはいかがでしょうか<笑>続きまして発信教授ですいいなですかベストシーンこれまた選びがたい自分が一番リピートしている場面は4シーンのお父さんの前でキスするシーンヨンシンが涙流しながら待ってると言った後、ジョンフがまた戻ってきてキスするシーンです。ヨンシンがジョンフを信じるけなげさ、それがジョンフにも伝わり、お父さんがいることすら、眼中に入らずヨンシンにキスをするというところに、ジョンフの愛の深さを思い知りました。初めての恋愛ならではの純粋さが溢れていて、すごーくヨンシンのことが好きなんだなというのがわかる。<笑>あのねコーヒーショップのシーンもう素敵なシーンではあるんですけども何よりね何回見てもらえる<笑>あのねお父さんとおじさんに一人で見てても何回見てもね笑顔になっちゃうシーンですよね
<笑>それなのにピュアあんなねピュアな恋愛してみたいですよねあ他にも会社で4親が上夫のひざ枕で寝ている時そして最終回でムーホーサムチョンと呼ぶシーンの会話が大好き上夫がムーホーを信頼していることが一発でわかるしムーホーもやっと上夫がそう思ってくれたことを安堵し嬉しかっただろうなとえアジュマを救い出した後車の中で缶コーヒー飲みながら話しもあーきりがありませんねといただきましたもうねなんかねヒーラーの脇を固める俳優さんも豪華なんですよねでもねさすがね教授ちゃんと覚えてますよね私このシーンすっかり忘れてて動画を作っててあのもう一回見直したんですけどさすが教授と思いました<笑>もうねチャンクさんもねゆうじてさんみたいに40代になって頼りがいのある上司役とか兄貴役の時代があるんですかね相当多くないのかもしれないですよねもう池おじのチャンクさんも見てみたい<笑>それでは続きましてのりぴーさんですピロリーさんこんにちは今回はヒーラーですね毎回悩んでます4話の後半でヨンシンがムーホに初めて対面した時に驚いて持っていたコーヒーカップを手放してしまいそれを隣にいたモンスが受け止めるシーン思わずナイスと声が出ましたそして16話の中盤ヨンシンの実の母親が生きていてジョンフの父親がヨンシンの実の父親を殺してしまったかもしれないとヨンシンが悩んでいる時にジョンフが部屋を訪ねてのやり取りから出ていく時に店まで用心が追いかけ父親とお店のおじさんの前でキスするシーンこれも自分たちの世界観が出てて良いですよねこのキスシーン切ないんですよね何もかも知ってしまったっていう用心にこう目を見てもらえないジョンフもうねハッシー教授もセレクトしてくださってたんですけどこれは本当に名シーンですよねともう一つ17話の中盤ヨンシンが実の母親に会ってインタビューをして帰り道に上夫が待っていて2人で会話をしながら歩くシーン母親と離れてしまった理由や上夫に人を殺したことはあるかとの疑問を質問しバックに「守ってあげる」がかかってきて2人でニコニコしながら歩くシーンここはほのぼのとします欲張ってすいませんね今日はこれで失礼しますといただきましたもうノリピーさんもね素敵なシーンたくさんありがとうございますもうこの一緒にね腕を組んで歩くしなんだかね胸に詰まってたものがなんか落ちてすっきりした気持ちでね向き合えてる2人がもう本当に爽やかなんだかね、両親の朗らかさが、ジョンフを包み込んで、ジョンフもね、幸せになりそうでよかったーってね、思うシーンで、ほのぼのしますよね。<笑>皆さん、本当にね、たくさんのシーンをね、紹介してくださって、ありがとうございました。私の好きなシーンもね、紹介したかったんですけど、動画の尺の関係できなかったので、ね、ショートでまた紹介しますので、お楽しみに。それではコメント紹介します。え、気候後の可愛いタファンを紹介した動画にいただいたコメントです。てるさんです。ピロリンさん、こんにちは。気候後のチャンくんが乗馬競争をヤンに頼むお風呂のシーンはビハインド動画で黒の海水パンツを履いていましたよ。ガバッと立ち上がるシーンで海パンが見えてましたよ。といただきましたあそういえばね、以前そんな動画も見たことあるような気がしてきました。もうてるさん、ありがとうございます。すっかりね、忘れちゃってますね。<笑>私ね、結構ね、忘れてること多いんでね。もうこれからもぜひ皆さん教えてください。<笑>こちらの動画金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は、高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスプラリンでした。アニョーン